ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அனிதாஸ் ஹாப்பி ஹோம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ரெசிபி சுவையான பூண்டு குழம்பு பூண்டு வந்துட்டு நிறைய மருத்துவ குணங்களுடையது அதை நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா உணவுல சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த பூண்டு குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லி இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் அரக்கு வெங்காயம் அப்படின்னா ஒரு கப் பூண்டு தேவைப்படும் கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சிருக்கேன் புளி ஊற வச்சாச்சு புளி வந்து ஒரு எலுமிச்சம் பழ அளவு எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த அளவு புளியில வந்துட்டு தாராளமா அஞ்சுல இருந்து ஆறு பேர் சாப்பிடலாம் புளிய நல்லா கரைச்சிட்டு நான் வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப நம்ம புளி கரைசல்ல குழம்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் உப்பு போட்டு கரைச்சிக்கணும் இத நம்ம புளிக்கரைசலோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தனியா எடுத்து வச்சிடலாம் இப்ப நம்ம குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லி பாக்கலாம் பாத்திரத்துல எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க பூண்டு குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் தான் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் இப்ப நான் எந்த கரண்டியால வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் ஊத்துறனோ அந்த கரண்டியால ஒரு கரண்டி அளவு நான் குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டேன் கடுகு காஞ்ச மிளகா அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டு நல்லா தாளிச்சுக்குங்க வெந்தயம் நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறமா கருவேப்பில்ல சேர்த்துக்குங்க அப்பதான் வந்துட்டு வெந்தயத்தோட வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கசப்பும் தெரியாது அதுக்கப்புறம் நம்ம உரிச்சு வச்சிருக்க சின்ன வெங்காயத்தை இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கணும் ஒரு கப் வெங்காயம் அப்படின்னா ரெண்டு கப் பூண்டு அந்த மாதிரி கணக்குல எடுத்துக்கோங்க பூண்டு அதிகமா இருந்தா தான் குழம்பு நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப நான் வந்து பூண்டு சேர்த்து நல்லா வதக்குறேன் பூண்டை நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம புளிக்கரைசல் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா புளி சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா சில சமயத்துல பூண்டு வேகாம அழுத்தமாயிடும் எண்ணெயில பூண்டு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே கலந்து வச்சிருக்க புளிக்கரைசலை இதுல சேர்த்து கொதிக்க விடணும் இந்த பூண்டு வெங்காயத்தை நம்ம வதக்குறப்ப அடுப்ப வந்து லோ ஃபிளேம்லயே வச்சுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அடிப்பிடிச்சு கருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நல்லா வதங்கி புளிக்கரைசல் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்துட்டு ஃபிளேம் அதிகமாக்கி குழம்ப கொதிக்க விடலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சிருக்க புளிக்கரைசல் இதுல சேர்த்துட்டேன் இதுல நான் ஏற்கனவே வந்து உப்பு மிளகாத்தூள் எல்லாமே கலந்ததுனால இதுக்கு மேல நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை ஃபிளேம் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணி இதை நம்ம கொதிக்க விடணும் யூஸ்வலா நம்ம பூண்டு குழம்பு வைக்கிறப்ப எந்த அளவு குழம்பு தேவையோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு நம்ம கரைச்சிக்கணும் ஏன்னா நிறைய நேரம் கொதிச்சு வரப்பதான் குழம்பு நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் வெளியிலேயே வச்சிருந்தாலும் வீணா போகாது உங்களுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் நீங்க கரைச்சி வச்சீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ்லேயே குழம்பு கொதிச்சு கெட்டி ஆயிடும் அப்ப வந்து உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் கிடைக்காது அதனால நல்ல தண்ணி சேர்த்து நிறைய புளிக்கரைசல் ரெடி பண்ணிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அது நல்லா கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா பூண்டு குழம்பு நல்லா சுண்டி வந்து சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இந்த குழம்பு ரைஸ்க்கு மட்டும் இல்லைங்க இட்லி தோசைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது நீங்க வெளியில வச்சிருந்தீங்கனாலும் கெட்டு போகவே போகாது இந்த புளிக்கரைசல் நல்லா கொதி வந்து மேல வந்து நீங்க ஊத்துன நல்லெண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு இதை நம்ம கொதிக்க விடணும் எப்படி இருந்தாலும் டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் இந்த குழம்பு கொதிச்சு ரெடி ஆகிறதுக்கு குழம்பு நல்லா சுண்டி திக்காயிடுச்சு சைட்ல வந்து எண்ணெய் விட ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் கொஞ்சமா வெள்ளம் சேர்த்துக்குவேன் இது ஆப்ஷனல் தாங்க ஆனா வெள்ளம் சேர்த்தோம்னா பூண்டு குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு பாத்திரத்துல மாத்திக்கலாம் சுட சுட சுவையான பூண்டு குழம்பு ரெடி இந்த ரெசிபிய நீங்க உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம அனிதாஸ் ஹாப்பி ஹோம் சேனல லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட இந்த சேனல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபியோட உங்களை நான் மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் பி கூட் பி ஹாப்பி பாய்